sou a Aline Vieira Malanovic, apresento meu artigo Gaius in Loco, roteiro de visita guiada a Roma. Foi publicado na revista Metis, de História e Cultura, da, da Universidade de Caxias do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, neste ano de 2022, agora no finalzinho do ano, foi divulgado, fiquei bem contente. O um resumo do trabalho, as Institutas de Gai são uma obra fundamental para o estudo do direito romano e uma viagem de estudos para visitar atrativos ainda preservados, correspondentes aos locais em que o direito romano foi aplicado e se desenvolveu na Roma Antiga, é possível hoje. Como a gente viu num outro trabalhinho que eu apresentei, vocês podem conferir no link aqui, nos seminários de direito romano, o objetivo desse trabalho aqui, da, da visita guiada a Roma pelo Gás, é identificar locais de visitação turística em Roma associáveis às lições do Gás, dos institutos de Gás. O método baseou-se em pesquisa bibliográfica nessa obra e também em guias turísticos e arqueológicos. Uma análise comparativa, eu consegui identificar os locais relacionáveis aos temas abordados pelo Gás. E, como resultado, fiz um quadro das associações né, entre os assuntos e os locais, e uma proposta de roteiro de viagem a Roma guiada por gás. Conclui-se que é didaticamente relevante a retomada da obra do gás por esse novo ponto de vista, que configura a contribuição dessa pesquisa, tanto para os estudos de história e cultura, quanto para os de direito romano. Faço uma introdução aqui, trazendo viajantes do mundo antigo, o tema das viagens no mundo antigo, trazido à tona nos estudos, né? recentes e na literatura clássica grega e também romana tem muitas dessas viagens os argonautas o, o petrônio lá as, o satiricon o asno de ouro do apuleio, as sátiras de Horácio falam em, em viagens a odisseia, claro, a eneida mais clássico né? tem personagens reais né, fora da literatura também, viajantes apolônios de Tiana um exemplo, né? Pausanias é um outro viajante, o Paulo de Tarso, São Paulo dos Cacadores, e o imperador Antonino, que também tem suas viagens relatadas. Essa escolha temática relevante para uma expedição em forma de viagem de estudos relacionados à história e cultura é o direito romano. É, é fato consagrado que os romanos desenvolveram com renomada maestria no âmbito da teoria os principais institutos jurídicos conhecidos eles no âmbito do direito civil. E para o estudo do direito romano, a obra do Gaius é, é uma das mais relevantes desde os tempos romanos. O material que eu pesquisei relata que lá, evidentemente, né, as instituições foram feitas para ser manual de ensino, e inclusive no tempo do Justiniano eram usadas, e são até hoje, né, no tempo dos os alemães do século XIX né, continuavam sendo usados e hoje em dia nas nossas aulinhas do século XXI também são usados na, na aula de direito romano. Eu trago aqui um pedaço da revisão bibliográfica sobre obras que relatam lugares na Roma Antiga que tem a ver com, com o período lá da Roma Antiga, enfim, lugares que existem hoje e que estão relacionados à Roma Antiga, ao período, ao período da Roma Antiga. Tem, são muitas obras, tem várias bem antiguinhas aqui. Esse quadro tem dois pedaços, eu trouxe só um pedaço. Bom, são muitas obras, eu quis só resumir aqui. Então, tem obras em vários idiomas, né? porque muitos pesquisadores trataram sobre isso. Trago aqui o um método de pesquisa que eu Gosto de mostrar como é que eu fiz, né? O trabalho pode ser classificado como uma pesquisa empírica, descritiva, bibliográfica, propositiva e seguiu essas etapas. A pesquisa bibliográfica na obra das Institutos de Gaia, a busca dos atrativos da Roma Antiga nos guias turísticos e arqueológicos. Aí eu fiz o quê? A associação dos parágrafos da obra da Institutos de Gaia a esses atrativos selecionados. O que, que pode ser relacionado com o quê? Depois a organização desses achados na forma de um itinerário de viagem, né? E uma análise final teórica e também didática né, da pertinência da proposta desse novo ponto de vista. A escolha de um caso unitário, né, uma única, só as institutas como fonte, é, foi a escolha metodológica para esse trabalho, porque é pequenininho, não é um baita de um trabalho de conclusão, nem nada assim, poderia ser né, uma, uma extensão desse trabalhinho aqui. 
mas é uma restrição metodológica eu acho que é importante fazer a ressalva. Então, vamos ver os resultados. Então, os trajetos da visita a Roma, guiada pelas, pela obra do Instituto de Gaia. Então, propus, são mapinhas daquele Google Maps, é, relatando vários pontos turísticos que podem ser visitados, digamos, em uma, uma manhã. Eu propus que fossem esses quatro é, trajetos para fazer essa visita em dois dias, em quatro turnos, digamos, quatro figurinhas para quatro turnos de passeio. Cada um tem, sei lá, oito, dez atrativos, e aí a ideia é fazer uma breve aulinha em cada lugar ali, tudo em Roma, e tudo relacionado aos comentários do gás. Depois a gente faz videozinhos dessas aulinhas, depois a gente edita e vai fazer, ah, isso aqui tem um potencial, eu enxergo assim, um potencial gigante de de ir adiante com esse projetinho. Então, trazendo aqui num quadro, o quadro é extenso, tá? Eu vou mostrar bem rápido os quatro pedaços dele, os comentários, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Uh, Para eu iniciar a visita, guiada, abordando o comentário primeiro do Gaius, essa parte da obra pode ser associada a vários pontos turísticos. Eu digo em especial Coliseu, porque é emblemático, né? Da, da Roma atual e da Roma antiga. Esses parágrafos iniciais do 1 até o 7, ali sobre a Constituição Romana, eles enunciam as diferentes fontes do direito dos romanos, fontes. Aí a fonte egéria, aquela, é o lugar, seria né, o lugar onde o Numa Pompílio teria recebido da ninfas inspirações para legislações. É uma dica até da professora Dalt. Os, os direitos do povo romano constam de leis, plebiscitos, senados, consultos, constituições imperiais, editos, daqueles que têm direito de promulgar e respostas dos prudentes. Prosseguindo a visita, acho que pode ser abordado o tema das condições dos homens, que é do gás primeiro de 9 a 12, e seguintes também. É, os parágrafos sobre os deditícios, que é 1, 13 e 1, 25, 27, eles mencionam diretamente locais como o circo, por exemplo, o circo máximo, para os destinados ao combate no circo com os gladiadores ou com as feras, podendo também ser associado por interpretação monumentos que celebram conquistas de territórios e dos seus povos como escravos por exemplo, a Piazza Colonna ou o Arco de Tito. Outros lugares próximos dali até, que se pode visitar e são mencionados pelo Gaius, eles têm relação com uma situação específica de manumissão de escravos. O Gaius menciona teatros e termas, por exemplo, o Teatro de Pompeu, as termas de Caracalo, no Gaius 1.20, quanto aos escravos maiores de 30 anos, costumam ser manumitidos sempre quando passar por eles o pretor ou o procônsul, quando estes vão às termas ou ao teatro. Tá, tá escrito lá. O próximo atrativo da visita tem relação com uma forma de aquisição de cidadania pelos latinos que está relacionada à construção de uma casa em Roma. No Gaius 1.33. Obteria o direito quilitário todo latino que tivesse patrimônio de 200 mil sesterços ou mais e se edificasse em Roma uma casa na qual empregasse não menos da metade desse patrimônio. No Monte Palatino, a casa de Lívia, grande, bonita, certamente seria um local associável por interpretação a esses parágrafos das institutas. Aí, outros lugares mais distantes do núcleo histórico, aquele mais no limite da cidade, estão as grandiosas portas, né? Porta Portese, o Arco de Galeano, a Porta del Popolo, a Nomentana, a Tiburtina, a Pinciana, a Sinária, a Metrônia, a Latina, a Septimiana. São locais visitáveis e preservados até hoje, em alguns pedaços, por interpretação, eles têm relação com a cidadania, com os direitos e a reobtenção pelo ius pós limine. No Gaius 1,129, pelo direito de pós limínio cativos tornados à pátria readquirem todos os primitivos direitos, e então o pai voltando terá sob poder os seus filhos. A visita pode prosseguir, tratando do tema do status libertatis das pessoas. Um, uma fala do Moreira Alves no manual, no direito romano, os homens ou são livres ou escravos, a liberdade é a regra, a escravidão é a exceção. Essa a gente repete desde sempre. O parágrafo 1.52 do Gaius estabelece os poderes dos senhores sobre os seus escravos. Sob o poder dos senhores estão os escravos. Mas o parágrafo 1.53, o seguinte, define os limites. Uma sanção à excessiva crueldade dos senhores a respeito de escravos que buscavam refúgio nos templos dos deuses ou nas estátuas dos imperadores. 
essas estátuas imperadores, por exemplo, do Trajano, do Augusto, do Nero, podem ser visitadas numa caminhada pela Via del Fore Imperiale, que é tudo próximo dali. Os templos dos deuses também servem para essa limitação, né? Os escravos corriam para essas estátuas ou para os templos para que fosse limitado o poder dos seus senhores. Uma norma para a libertação de filhos e filhas do pátrio poder registrada no Gás 1.130. Libertam-se do pátrio poder os filhos do sexo masculino pela consagração flamines de Alice e as filhas tornando-se vestais. Pode-se interpretar que o templo de Vesta, local onde atuam as virgens vestais, tem relação com essa regra e com a regra da libertação da tutela. Gais 1, 145. As virgens vestais, os antigos entenderam estarem livres em referência ao seu sacerdócio, o que, aliás, foi ordenado pela lei das doze tábuas. Também não é distante desses fóruns, é a pirâmide de Cestius, ou Cestius, um pretor. Os parágrafos do Gaius que determinam deveres e poderes dos pretores são associáveis a essa pirâmide tumba desse pretor, é, os tutores dativos, a tutela legítima, solicitação de tutor, e vários paragrafinhos do, do final do comentário primeiro. Vou mostrar o quadro do comentário segundo tem a ver com as coisas, né, os direitos das coisas. O comentário segundo tem parágrafos cujos ensinamentos suscitam associação a diversos locais visitáveis. A simples identificação das edificações preservadas do patrimônio cultural da época romana já remete às classificações estabelecidas nas institutas de gás. Os exemplos são gás 2.2, ius e fás, coisas de direito divino e coisas de direito humano. E gás 2.3 e 4, são de direito divino as coisas sagradas e as religiosas. Sagradas são as coisas dedicadas aos deuses superiores e religiosas são as reservadas aos deuses manes. Pode-se interpretar que o Panteon, o Templo de Saturno, os templos de Pórtonos e Hércules e os templos do Alargo Argentina são coisas dedicadas aos deuses superiores, portanto, coisas sagradas. E que são coisas religiosas as tumbas, por exemplo, essa pirâmide do pretor que eu falei antes, e o larárium das casas. Na casa de Lívia, no Palatino, certamente tem um larário, que é onde os antepassados, os manes, eram honrados através de oferendas e lâmpadas nas tumbas. O Gaio cita que os muros, por exemplo, as muralhas aureliana e serviana, e, e também as portas da cidade, Porta Portese, por exemplo, são coisas santas. É nos Gaios 2.8. Também as coisas santas, como os muros e as portas da cidade, são, de certo modo, de direito divino. Já as coisas de direito humano são públicas ou privadas. Isso está no Gás 2.10. No Gás 2.11, as coisas públicas consideram-se como não estando entre os bens de ninguém, reputando-se como sendo da própria comunidade. Como se pode interpretar que seja o caso dos aquedutos, dos arcos comemorativos, por exemplo, o arco de Constantino, arco de Tito, arco de Sétimo Semper, é, também os fóruns, tem uns quantos, né? O fórum Romano, o fórum de César, o fórum de Augusto, o fórum de Trajano, e outros espaços públicos visitáveis nos arredores da Via de Foro Imperial. A outra classificação que o Gaio traz é que as coisas podem ser corpóreas ou incorpóreas. É Gaio 12, 2, 12 até 14, e Res Manquipe ou Res Nec Manquipe. Então, 14 A até e o 15 também. É, visitando o Monte Palatino, pode-se interpretar que seus belíssimos jardins eles são associáveis àquelas normas sobre aquisição de propriedade de plantas ou de coisas plantadas no terreno de alguém. É o gás 2, 73 e até 75. No mesmo tema, outra forma de aquisição da propriedade pode ser interpretativamente associada aos já visitados Arco de Tito, Arco de Sétimo Severo, a Coluna de Trajano, a Coluna de Marco Aurélio, que são monumentos a conquistas militares. No Gaius 2.69, são nossas também, pela razão natural, as coisas tomadas do inimigo. Interpreta-se que são associáveis ao Templo de Marte Vingador, os testamentos em proquinto, os, os tipos de testamento em procinto, quando se preparavam para a guerra, quando partiam para o combate. Gaius 2.101, o testamento em proquinto, que era utilizado na guerra, se fazia diante do povo que atuava como testemunha reunido em ordem de batalha. Os testamentos também são tratados no comentário terceiro. 
trata mais de sucessões, né? Então, temas associáveis por interpretação a representações de famílias, como as de Augusto e Lívia na magnífica Arapax, o Altar da Pax, é, que pode ser visitada logo depois, porque é ali perto dessa via de fora imperial. Nas sucessões, conforme dispõe a lei das doze tábuas, as heranças de falecidos sem testamento pertencem, em primeiro lugar, aos herdeiros seus, que está também no Gaio 3.1. As obrigações são outro tema do comentário terceiro e podem ser interpretadas como associáveis aos fóruns, fórum romano, fórum de César, fórum de Augusto, fórum de Trajano, também a Basílica Emília. A Basílica é, representa, junto com a Cúria, todos os órgãos da autonomia municipal, tanto jurídicos quanto administrativos. Esses são locais em que se realizavam contratos, assumindo as correspondentes obrigações. Gás 389, gás 388, toda obrigação nasce ou de um contrato ou de um delito. São associáveis por interpretação ao cárcere mamertino e aos, aos fóruns as obrigações nascidas de delito. Gás 382, obrigações nascidas de delito, como, por exemplo, furto, roubo, dano, injúria e assim como as definições desses delitos no direito civil e das correspondentes ações de indenização por furto, roubo, dano e injúria. Todos no, no comentário terceiro, lá passando do 185 até o 225, por ali. Ainda nos fóruns, pode se interpretar que é associável a eles o comentário quarto, que trata das ações, ação em rem e em persona, que é o gás 4, 1 a 3. 1 a 9, o processo judicial romano como um todo. Bom, daí eu concluo que diversos temas abordados nos quatro comentários das Institutas de Gaios podem ser associados a locais físicos preservados e visitáveis em Roma. Esse percurso que eu bolei ali pode ser feito em quatro etapas, por exemplo, dois dias, né? duas manhãs, duas tardes, para contemplar os locais relacionados aos quatro comentários da obra Institutas de Gaios trazer aqui já para a conclusão. Esse trabalho alcançou seu objetivo de identificar locais de visitação turística em Roma associáveis às lições da obra Institutos de Gaia. Foram elaborados itinerários de visita guiada por Roma, contemplando locais mencionados na obra e locais, locais relacionados por meio de interpretação aos institutos jurídicos nela apresentados. Não se teve intuito de desenvolver argumento novo, apenas o de expor um novo ponto de vista que configura a principal contribuição dessa pesquisa para os estudos históricos e culturais sobre o direito romano. Trago aqui as referências, foram várias, várias. E encerro. Obrigada. Parabéns, Aline, como sempre, como sempre, eu só elogio a originalidade do teu trabalho, né, assim, eu, eu acho, não sei se eu te pergunto isso, mas tu conhece alguém que faça algo parecido em outro lugar, porque eu nunca vi, sabe, esse é o tipo de trabalho que da, daqui a anos alguém vai, tipo, ó, encontrar, fala, olha só, alguém já fez isso, que legal. É, porque realmente é algo muito original, né? Provavelmente deve ter algo do tipo em relação aos filósofos, a Grécia, sei lá, onde, por onde Platão andou, por onde tal, fulano andou. Aqui na, na Alemanha tem muitos, né? É, eu já tive alguns amigos que eram para cá, não, querem fazer o, os lugares onde, onde o Nietzsche foi, onde o Hegel foi. É, e disso se tem, né? Mas do direito romano especificamente é algo muito original, assim. Então, só... É, tenho a te parabenizar mesmo. Valeu. Estamos em tratativas com uma, uma agência para viabilizar esse passeio para setembro deste ano, 2023. Tomara que saia. É, ali, muito legal a sua apresentação, eu, eu adorei. E, e eu acho que é muito o seu, é, o seu jeito de estudar o direito romano, eu acho muito criativo. Eu queria ter essa criatividade para poder fazer essa pesquisa em direito romano de um jeito diferente. Eu acho que é justamente isso. E, e outra coisa que a gente pode parar para pensar que 
o direito romano, como, tanto como instituição jurídica e tal, ele chegava a ser muito prático. Então, todo o que você andar em Roma vai ter alguma coisa relacionada ao direito, porque o direito era, era a vida deles, era, por isso o direito civil. Né? E, como você mesmo indicou, tem, tem várias coisas, coisas militares, coisas de, de emancipação, tem relação à filiação, e isso olhando em coisas que, a um primeiro momento, a gente poderia só olhar e achar que é um monumento histórico. E isso é muito legal, principalmente para a gente que é romanista, né? para a gente, pra gente ver o direito romano em todos os lugares. Então, é, seria mais ou menos como a gente ir em Brasília e, e, e tentar localizar as coisas que a gente vê em direito constitucional, sobre o direito romano. E isso eu acho sensacional. Então, meus parabéns, Saline. É, só tenho elogios a você e vamos ver se, se sai né, essa, essa visita. <risos> Ah, obrigada. Vamos fazer um, bolar um passeio com os constitucionalistas também para Brasília, quem sabe? Gostei da ideia. Valeu. Nossa, é incrível a tua apresentação, Aline. É original e, e criativo são, são os adjetivos para descrever, sem dúvida, o trabalho. E eu acho que maior ainda a relevância da palavra criativo no direito, porque é, em qualquer coisa que você lê do direito, você pode ler muitos adjetivos, mas criativo não é tá longe nas palavras utilizadas do dicionário é, no direito, né? Então, é, ser criativo em uma área que não se é criativa, e ainda mais, a gente não está aqui falando de direito digital, de, de como fazer petições, não, a gente está falando realmente de direito humano, que é a área mais tradicional e talvez uma área... Né? não para não esse grupo, com certeza, muito provavelmente para quem está escutando, mas que para a maioria dos juristas é uma área já defasada, que não, não existe nada novo a se considerar. Então, acho que diante de tudo isso, o termo criativo só adquire maior, é, só, só aumenta realmente a importância desses adjetivos que te descrevem, com certeza. Obrigada, Tainá. É, é verdade, né? Coisas criativas na nossa área, não, não vejo tantas, né? Mas que bom que a gente está estudando uma área que permite né, umas loucuradas, assim. Valeu. E eu acho que, assim, né? Eu puxando sardinha para o civil, como sempre, com certeza você deslancharia demais pensando em direito civil no Brasil. Até, por exemplo... Um dos codificadores que a gente estuda é o Felício de Santos, que é de Minas Gerais, que eu sempre esqueço o nome da cidade, mas é uma cidade, enfim, que tudo lá, Diamantina, talvez, eu acho que é Diamantina, mas eu posso estar errada, agora eu não vou lembrar o nome da cidade certinho. E uma cidade que tudo é baseada na família do Felício de Santos, e ele foi ele não fez realmente, ele fez o projeto, o projeto não, não foi aprovado por questões políticas, mas existe ainda um trabalho... Pouca coisa que eu já vi a respeito de falar sobre cidade, realmente. É, Minas Gerais, aquela, aquela região específica que eu não vou saber detalhar, foi toda influenciada por Felício de, do Felício de Santos, pelo conselheiro Lafayette, que era o conselheiro de justiça à época. Então, acho que se você adentrar ainda mais nessa questão da história do direito civil, né, e não necessariamente os codificadores que realmente deram certo, o David Lacqua, mas a gente pensa em Teixeira de Freitas, enfim, em todos os codificadores você teria muito material e a gente seria muito agraciado com o seu trabalho. Viu? Se quiser ir referências depois. Olha que baita ideia, Tainá. Eu gostei mesmo. Bah, já estou pensando aqui. <risos> Valeu, pessoal.